हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो माय नेम इज ऋषभ राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी आप देख रहे हैं मेरा चैनल रिश द क्रिएटर तो यार ये वीडियो है इज बिट्स पिलानी ओनली फॉर रिच पीपल तो यार ये वीडियो का आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया तो ऐसे आया कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े वीडियोज पे जहाँ ऐसा लिखा हुआ था कि फीस बहुत ज्यादा है बिट्स की एंड वी कॉन्ट अफोर्ड इट मेनी पीपल कुछ लोगों से मैंने बात भी की अपने कुछ जूनियर्स से या फिर अपने कुछ दोस्तों से जिन्होंने ड्रॉप लिया है वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि दे आर नॉट फिलिंग द बिट सेट फॉर्म जस्ट बिकॉज इट्स फीस इज़ वेरी वेरी हाई तो यार मतलब एक जनरल डिस्कशन मैं करना चाहूँगा आपके साथ वो ये है कि आपको नहीं लगता है कि आई आई जेई ही सिर्फ रिच पीपल के लिए है जिस तरह से इसका बिजनेस चल रहा है मतलब आप सोचिए कोचिंग चार से पाँच लाख रुपये लेते हैं बड़े बड़े कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ये बात अलग है कि स्कॉलरशिप जरूर वो देती हैं बट दैट इज़ द थिंग एजुकेशन इज़ टर्निंग इन टू अ बिजनेस सो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल बात की बिट्स पिलाने की फीस इतनी ज़्यादा हाई क्यों है तो यार सबसे पहले तो ये कम्प्लीटली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट फंडिंग इसको नहीं मिलती है एंड इट डज नॉट फॉलो मेनी गवर्नमेंट नॉर्म्स लाइक रिजर्वेशन विच ऑल्सो मेक्स इट अ बिट डिफरेंट फ्राम द अदर कॉलेज जो कि अच्छा है बट ऑन द फ्लिप साइड इस वजह से इसकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है मतलब आप मान सकते हैं जो मेरा 2021 बैच है 2021 से 25 जो मेरे फोर इयर्स का कोर्स है मेरे को अराउंड अगर मैं टोटल फीस कंसीडर करूं हॉस्टल फीस वगैरह सब कुछ लेके एंड एवरीथिंग थिंग बिटेक जो हम लोग के कुछ प्रैक्टिस स्कूल यू नो इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड किया जाता है सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में अगर मैं सब कुछ का एक अप्रॉक्स मानूँ दैट विल बी अराउंड ट्वेंटी फोर सो दैट इज़ वेरी वेरी हाई यू नो सो क्या इस वजह से आपको बिट्स को कंटेंशन में रखना ही नहीं चाहिए अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा मैं भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ और मेरे फादर का भी इनकम अराउंड टेन लाख या उससे कम का ही है तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिट्स पिलानी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जैसा कि हम लोग सब जानते हैं एंड इट कम्स इन टू द टायर वन तो इस वजह से एस बी आई स्कॉलर लोन्स और उसी तरह के बहुत सारे लोन्स भी ऑफर किए जाते हैं एजुकेशनल लोन जो आपको बीस लाख से कुछ कुछ बैंक तीस लाख तक भी देते हैं लोन जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे लोन्स जो नॉर्मल लोन है उससे बहुत कम लगता है जैसे कि नॉर्मल लोन्स में 8.9 या 9 परसेंट ऐसा कुछ लगता है बट हमें वो 6.9 परसेंट पर मिलता है विच आई एम अवेलिंग राइट नाउ आई एम अवेलिंग एजुकेशन लोन फ्रॉम एस बी आई स्कॉलर लोन ओके सो वो मुझे 6.9 परसेंट पर देती है एंड आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ट्वेंटी लाख रुपीज़ तो अगर मैं बात करूँ और सब यूनिवर्सिटीज़ की जो कि बिट्स के टक्कर में आती है यानी कि आई और एन तो आई और एन की फीस करीब करीब आप मान सकते हैं ट्वेल्थ थर्टीन लाख के आसपास की है एंड इफ आई टॉक अबाउट जी एफ टी आई जो कि जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है उनकी फीस भी फिफ्टीन सिक्सटीन लाख की है जैसे कि बी आई टी मिश्रा जो हमारे रांची में ही है तो उस तरह के इंस्टीट्यूट्स की भी फिफ्टीन सिक्सटीन लाख है बट आफ्टर ऑल दिस टॉक जो मेरा मेन मुद्दा है कि बिट सिर्फ रिच लोगों के लिए हैं क्या हम जैसे लोग सिर्फ एजुकेशन लोन लेके पढ़ सकते हैं और कोई बेनिफिट नहीं है हमें तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिट्स ने एक बहुत अच्छी स्कीम जो निकाली है मतलब इस साल नहीं निकाली बहुत पहले से चल रहा है सो ये वन ऑफ द रीजंस था क्योंकि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया मतलब एट लास्ट मेरे को मन था इस कॉलेज में आने का बट डाउट यही था कि आ, मैं ये अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आपका इनकम आपके पेरेंट्स का एलेवन लाख से कम का है जो फिलहाल जो कट ऑफ चल रहा है इलेवन लाख वो हर साल जिस तरह से जैसे ही इनकम बार यू नो थिंग्स रेज होती हैं वैसे वैसे इसका भी एक कट ऑफ बढ़ता है तो जैसे जैसे मतलब जो उस लिमिट के हिसाब से आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है तो द स्कॉलरशिप इज सिंपली कि आपके ट्यूशन फी पे आपको 25 परसेंट फोर्टी परसेंट या 80 परसेंट मिलता है और इसका नाम है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप दैट इज़ एम तो मेरिट मतलब आपको पढ़ाई में कुछ करना पड़ेगा और नीड मतलब आपको ज़रूरत है इसलिए आपको वो मिलेगा तो कुछ करना पड़ेगा तो आप मस्ट से कि वो पढ़ाई में कुछ करना बहुत ही हार्ड नहीं है बिकॉज आपको एक बेसिक क्राइटेरिया पार करना होता है जो जिसको मैं जल्दी ही आपको बताने ही वाला हूँ सो या द टोटल फीस इज़ अराउंड ट्वेंटी फोर लैक्स बट अगर मैं मानूँ आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाता है तो द टोटल फीस कम्स अराउंड एटीन लाख रुपीज़ ओके यू कैन डू द कैलकुलेशन आई एम जस्ट टेलिंग यूर रफ फिगर्स ओके अगर आप मान के चलिए आपको हर सेमेस्टर ट्वेंटी फाइव परसेंट का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपका वो फीस एटीन लाख पर रिड्यूस हो जाता है और अगर आपको फोर्टी परसेंट का स्कॉलरशिप मिलता है तो वो रिड्यूस होकर सिक्सटीन लाख के आसपास चला जाता है और अगर एटी परसेंट मिलता है तो वो फीस आपका टेन लाख हो जाता है जो कि सिंपली एन आई का फीस बन गया और सिक्सटीन लाख भी किसी आप गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के फीस से कंपेयर
पेरेंट्स का इनकम इलेवन लैख से कम है और हमारा बैच अराउंड थाउजेंड लोगों का है तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोग हैं जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे फिर भी बिट्स में आए सो द मेन रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज कि आप बिट्स को सिर्फ इसलिए मत छोड़िए या फिर बिट्स एड सिर्फ इसलिए मत दीजिए क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बिकॉज एक बार आप बिट्स में आए तो थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करके यू कैन रीच यू कैन गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप सो दैट इज इट गाइस अगर मैं बात करूँ एम सी एन स्कॉलरशिप के कट ऑफ्स के बारे में तो ऐसा होता है कि अगर आप मान के चलिए कि आपकी सी जी पी ए एट पॉइंट एट एट पॉइंट सेवन या नाइन के अराउंड है देन यू गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ एटी परसेंट जो कि बिल्कुल आपके सारी वरीज ही दूर कर देती हैं एंड योर फीस इज लेस देन द फीस ऑफ एन एन आई टी ऑफ एन आई टी और अगर मैं बात करूं आपकी सी जी पी ए एट आती है या फिर सेवन पॉइंट एट सेवन पॉइंट नाइन इस तरह की कुछ आती है देन यू गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ फोर्टी परसेंट जो कि बहुत ज़्यादा वो भी बहुत कुछ रिड्यूस कर देता है आपका फीस एंड और अगर कुछ नहीं तो आपकी सी जी पी ए अगर सिक्स पॉइंट फाइव आती है या फिर उससे थोड़ी ऊपर आती है उस रेंज की आती है देन ऑल्सो यू गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट सो इट्स नॉट दैट हार्ड टू गेट दैट स्कॉलरशिप और अगर आप बोल रहे कि ये भी बहुत ज़्यादा है फीस तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि तो फिर आई की फीस भी तो 12 लाख 13 लाख रुपीज़ है तो उसको आप कैसे अफोर्ड कर पाएंगे अगर आप ये 25 परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट के रिड्यूस्ड फीस को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो तो थिंग इज़ कि आप ये नहीं सोच सकते मैं कॉलेज आके कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई सी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उसको भी आपको बनाने का रहेगा दिमाग में और फिर उसी महत्व को बढ़ाते बढ़ाते मतलब एक तो आपके माइंड में रहेगा ही कि मेरे को एक अच्छा जॉब चाहिए या फिर प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छी सी होनी चाहिए उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़िएगा और फिर उस हिसाब से ठीक ठाक सी ला दीजिएगा और उस हिसाब से आपको कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी सो so, दोनों मिलके एक अच्छा काम हो जाएगा एंड आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी सो दिस इज़ व्हाट बिट्स ऑफर्स टू यू इफ़ यू हैव अ इफ़ यूर पेरेंट्स हैव लेस इनकम या फिर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हैं तो बिट्स ऑफर्स यू लेस फीस तो यार ये ज़्यादातर बच्चों को मिल ही जाता है अगर आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी चार्जेस नहीं है तो मेरा मानना यही है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो भी आपको बेड साइड का फॉर्म भरना चाहिए बेड साइड का एग्ज़ाम देना चाहिए और फिर आगे क्या करना है ये उस समय सोचिएगा जब कॉलेज डिसाइड करने की बारी आए तब आप अच्छे से दिमाग लगाइएगा इस चीज़ पर और इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा कि यू विल गेट एन एम सी एन स्कॉलरशिप इफ़ यू आर इन अ स्पेसिफिक सी जी रेंज विच इज़ नॉट वेरी हार्ड टू अटेन That is it guys thank you for watching